శ్రీ గురు గణేష్ మేధాదక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలాత్ర వసుంధరై నమ రెండు వేల ఇరవై జనవరి మాసంలో మీనరాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం అయితే ఇక్కడ ఒక కీలకమైనటువంటి మార్పును ముందు మీనరాశి వారికి చెప్పాలి అదేమిటంటే ఈ మాసం అంటే జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి కూడా రాశి మార్పు చెందుతున్నటువంటి శని భగవానుడు దశమ నుంచి ఇక్కడి నుంచి మీకు ఏకాదశంలోకి వస్తాడు ఇది ఒక రకంగా ఊరట ఎందుకు ఊరట గడిచినటువంటి రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి మీ కెరియర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక మంచి రూపును సంతరించుకుంటుంది ఒక మంచి క్లారిటీ అనేది మీకు ఉండేటువంటి కెరియర్లో ఏర్పడుతుంది అందుకు ఇది అనుకూలం మరి ప్రతికూలం దేనికి అంటే ఇక్కడి నుంచి శని దృష్టి మీ రాశి మీద పడుతున్నటువంటి కారణం చేత ఆరోగ్యం కొంచెం నలతగా ఉంటూ ఉంటుంది ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటారు అదే ప్రకారంగా అద్భుతాలు సృష్టించాలి ఈ భావజాలం బాగా పెరిగిపోతుంది నేల విడిచి సాము చేయడం అనేది ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా రాబోయేటువంటి రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను కానీ ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా ఎక్కడా కూడా మీరు అద్భుతాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేయక్కర్లా మీకు ఉన్నటువంటి మీ కుటుంబ బాధ్యతలు ఏవైతే అవి సక్రమంగా నెరవేర్చుకోగలుగుతారంటే అది చూసుకోండి మీ డ్రీమ్స్ మీ అచీవ్మెంట్స్ మీ గోల్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వాయిదా వేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయండి రెండున్నర ఏళ్ళు కూడా నేను అనుకున్నటువంటి సీట్ వస్తేనే నేను చదువుకుంటా నేను అనుకున్న లాంటి ఉద్యోగం అయితే నేను ఏం చేస్తా అబ్బబ్బా అసలు నాకు ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు ఎప్పుడు వ్యాపారమే చేస్తా ఇట్లాంటివన్నీ ఇక్కడ ఏమి వద్దు మనం రూపాయి కోసం కష్టపడుతున్నాం ఆ రూపాయి వస్తేనే మనం బ్రతకు వెళ్తుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకండి దయచేసి అది గుర్తుపెట్టుకొని అడుగులు ముందుకు వేసుకోండి ఒక శ్రేయోభిలాషిగా మీ అన్నయ్యలాగా మీ తమ్ముళ్ళలాగా మీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తిలాగా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కనుక మీనరాశి వారందరూ కూడా ఇది బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అట్లాంటి మీనరాశిలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆరోగ్యాన్ని ఇక్కడి నుంచి కూడా పరిరక్షణ చేసుకునేటువంటి స్థితికి వెళ్ళాలి ముఖ్యంగా చర్మ వ్యాధులతో బాధపడేటువంటి వారికి హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్తో బాధపడేటువంటి వారికి అలానే స్మాన్లైటిస్ లాంటి వాటితో బాధపడుతున్నటువంటి వారు నరాల రుగ్మలతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారికి ఇబ్బందులు కొంచెం ఇక్కడి నుంచి పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి రెండున్నర సంవత్సరాలలో కానీ రెండున్నర సంవత్సరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక ఇప్పుడు ఈ జనవరిలో ఉన్నటువంటి ఫలితాలకు వచ్చినట్లయితే కనుక ఈ జనవరిలో ఉన్నటువంటి కాలం అంతా కూడా మీకు యోగదాయకంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి వేటి వేటికి యోగదాయకంగా ఉంది ఆర్థిక విషయాలకి చాలా బాగుంది అప్పు తెస్తారా అప్పిస్తారా అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టినట్లయితే ఆర్థికంగా మాత్రం ఎక్కడా లోటును అనుభవించేటువంటి స్థితిగతులు గోచరించడం లేదు ప్రతి దాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తారు ఎంత కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా చిరునవ్వుతో దాన్ని ఆహ్వానిస్తారు ఎందుకు ఏమిటి అనేటువంటి ఎదురు ప్రశ్నలు దేనికి కూడా వేయరు ఎదుటి వారు మిమ్మల్ని అవమానించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా వాడికి లాచి చంప మీద కొట్టినట్టుగా సమాధానం చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు మేము ఒదిగి ఉంటానేటువంటి దానికి పూర్తిగా స్వస్థ చెప్తారని చెప్పని ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి కొంచెం బరువు పెరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు వైద్య వృత్తుల్లో ఉండేటువంటి వారికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి కాలం ఇక్కడ నడుస్తూ ఉన్నది విదేశాలకు వెళ్ళడానికి ఇది అంత మాత్రం కూడా అనుకూలమైనటువంటి కాలం కాదు కనుక విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునేటువంటి వారు మాత్రం కొంచెం వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది అలానే విదేశాల్లో ఉంటే ఇంకో కంట్రీకి ఎవరంటే వెళ్దాం అనుకునేటువంటి వారు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఆ నిర్ణయాలు కొంచెం వాయిదా వేసుకోవడమే ఇక్కడ చెప్పదగినటువంటి సూచన నిరుద్యోగులు అయినటువంటి వారు ఎంత మాత్రం కూడా నిరుత్సాహాన్ని పొందవలసినటువంటి అవసరాలు లేవు ఇక్కడ మీరు కొంచెం గట్టిగా కష్టపడినట్లయితే జనవరిలో మీరు పెట్టేటువంటి ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫిబ్రవరిలో మీకు సానుకూల పడ్డానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా గోచరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అధికంగా శ్రమించాలి చదువుతున్నంతసేపు అది బుర్రలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది పుస్తకం పోయేగానే ఉష్క అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికి తెలియదు కనుక ఎక్కువగా శ్రమించేటువంటి స్థితిని మాత్రం విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇక్కడ కల్పించుకోవాలి భార్య అవతల అనేటువంటి వారు చక్కగా కూర్చొని చర్చించుకున్నట్లయితే కనుక ప్రతి విషయానికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ వస్తుందనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి విడాకులు లాంటివన్నీ కూడా వాయిదా ధోరణిలోకి తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు ప్రేమలు కొంచెం వికరించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా గోచరిస్తున్నాయి అనవసరమైనటువంటి విషయాలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటాయి అవసరమైనటువంటి విషయాలు వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటాయి కనుక ఇటువంటి కాలయాపనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మాత్రం మీనరాశి వారికి చెప్పదగినటువంటిది నాశ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఆరోగ్యం కొంచెం నలతగా ఉంటుంది ఏమైనప్పుడు కూడా మీనరాశి వారు ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా నృసింహస్వామి వారికి పానకాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి రోజు నృసింహ కరావడం స్తోత్రాన్ని మూడు సార్లకి తక్కువ కాకుండా పారాయణ చేస్తూ ఉండటం తులసి కోటలో ఉండేటువంటి మట్టిని తిలకంగా ధరించడం చేసినట్లయితే మరింత సారూపులమైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు వచ్చే మాసం మీనరాశి వారి మాస ఫలాలతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం